Welcome to IT Hub. Let's start today's topic Career Sense Multiple Access with Collision Detection. In previous video, we cover about Career Sense Multiple Access and today we cover Modification of Career Sense Multiple Access with Collision Detection. This is the media access control method used mostly in LAN, local area network. Next point is, in CSMACD, it listens or sends whether the shared channel for transmission is busy or not. Nodes pehle sends karti hai channel ko ki channel free hai or busy hai. Busy hota hai to wo wait karti hai for a random amount of time until the channel is not free. If the channel is free, then wo apna transmission start kar deti hai. But firstly, they listen or sense whether the shared channel is busy or not. That's why it's called carrier sense. यहाँ पे carrier को sense किया जाता है. And differs transmission until the channel is not free. That's why collision के chances यहाँ पर कम होते हैं. Meek detects collision by sensing transmission from another station. Example, एक ही channel पे multiple nodes connected होती हैं. तो जैसे ही किसी एक node ने sense किया channel को कि कोई other node तो अपना data pass नहीं कर रही then by sensing carrier यहाँ पे collision के chances कम हो जाते हैं. On detection of collision, the station stop transmitting and wait for a random amount of time for retransmission. Let's suppose किसी node का data collide हो गया, then another node जो भी data transmit करने के लिए sense कर रही है channel को तो वो wait करेगी for a random amount of time, or we can say back of time. Back of time हमने previous video में learn किया था, you can check that video in link in description. So here nodes back of time तक wait करती हैं. और वी कैन से रैंडम टाइम तक वेट करती हैं बिफोर रीट्रांसमिटिंग सो नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ सी एस एम एस सी डी वर्क इसमें ऑल प्रोसीजर आ जाएगा कि डेटा कैसे प्रोसीड होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड और कोलिजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है ये सब हम इस स्लाइड में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो लेट स्टार्ट विद स्लाइड हाउ सी एस एम एस सी डी वर्क स्टेप वन चेक इफ द सेंडर इज रेडी फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट फर्स्टली यही चेक किया जाता है कि वो अपना डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए रेडी है या नहीं है स्टेप टू इज चेक इफ द ट्रांसमिशन लिंक इज आइडियल ट्रांसमिशन लिंक और वी कैन से चैनल चैनल जिससे हमने डेटा अपना पास कराना है वन नोड टू अनदर नोड वो फ्री है या नहीं है वो आइडियल है या नहीं है ये चेक किया जाता है स्टेप टू में सेंडर हैज टू कीप ऑन चेकिंग इफ द ट्रांसमिशन लिंक और मीडियम इज आइडियल सेंडर और वी कैन से नोट कंटिन्यूसली सेंस करती रहती है चैनल को until the channel is not ideal जैसे ही ideal हो जाएगा और we can say free हो जाएगा वैसे ही वो अपना data transmission करना start कर देंगी for this it continuously sends transmission from another nodes if it sends that the carrier is free and there is no collision it sends the data जैसे ही channel free हो जाएगा वैसे ही वो अपना data transmit करना start कर देंगे step 3 is put the data and check for collision CSMA-CD does not use acknowledgement system as we learn in previous video CSMA उसमें acknowledgement system use किया जाता था it check for the successful and unsuccessful transmission through collision signal here collision signal used as a acknowledgement during transmission if collision signal is received by the node transmission is stopped जैसे ही collision signal node के पास आ जाएगा वैसे ही वो अपना data transmit करना stop कर देंगे because ये signal ये सिग्नल से पता चलेगा कि उसका डेटा करप्ट हो चुका है द स्टेशन देन ट्रांसमीटर जैम सिग्नल ऑन टू द लिंक एंड वेट फॉर अ रैंडम टाइम इंटरवल बिफोर इट रीसेंड द फ्रेम एक जैम सिग्नल सबको जितने भी नोड उस चैनल पे कनेक्टेड होती हैं जैम सिग्नल उन सबको प्रोवाइड किया जाता है कि चैनल पे किसी नोड का डेटा करप्ट हुआ है देन आफ्टर रैंडम टाइम इट अगेन अटैम्प्ट टू ट्रांसफर द डेटा स्टेप फोर इज इफ नो कोलिजन वॉज डिटेक्टेड इन प्रोपेगेशन द सेंडर कम्प्लीट इट फ्रेम ट्रांसमिशन अगर कोई भी कोलिजन नहीं होगा तो उसका डेटा सेफली रीच हो जाएगा और ट्रांसमिशन डन हो जाएगा स्टार्ट होते हैं यहाँ से सिग्नल अपना डेटा चेक करते हैं कि वो अपना डेटा पैकेट उसका रेडी है या नहीं है ट्रांसमिशन के लिए एज वी लर्न हेयर चेक इफ द सेंडर इज रेडी फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट देन वो सेंस करेगा चैनल को यहाँ पर सिग्नल रेडी है अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए देन स्टार्ट करेगा ट्रांसमिशन सेंस करेगा फर्स्ट मोनिटर द मीडियम और वी कैन से सेंस द चैनल देन अगेन मीडियम इज़ फ्री अगर मीडियम फ्री हुआ तो तो वो अपना डेटा सेंड करेगा अगर मीडियम नहीं फ्री हुआ तो वो ये वापस चला जाएगा और वापस अगेन एंड अगेन सेंस करता रहेगा अनटिल द चैनल इज़ नॉट आइडियल इफ़ द मीडियम इज़ फ्री सेंड डेटा अगर नो कोलिजन है चैनल फ्री है 
चैनल पे कोई भी नोड अपना डेटा पास नहीं कर रही तो उसका डेटा कम्प्लीटली पास हो जाएगा और देन ट्रांसमिशन एंड हो जाएगा दिस इज़ द बेस्ट केस सिनारी बट इन द केस ऑफ कोलिजन हेयर कोलिजन अकर देन जैम सिग्नल जाएगा सभी नोड्स के पास जितने भी नोड्स उस चैनल पे कनेक्टेड होंगी जैम सिग्नल मोर अटैम्प पॉसिबल सिक्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट किसी भी नोड को अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी के पास फाइव नंबर ऑफ अटैम्प्ट हैं उन ऑफ अटैम्प्ट में अगर उसका डेटा सेफली रीच हो जाता है तब तक तो ठीक तो है फाइव अटैम्प तक उसका डेटा नहीं क्लियर होता नहीं ट्रांसमिट होता देन वो सिग्नल मोर नंबर ऑफ अटैम्प अगर पॉसिबल हैं तो तो वो अपना बैक ऑफ टाइम तक वेट करेगा देन अगेन सेंड करेगा अपना डेटा द अटैम्प्ट आर नॉट पॉसिबल देन वो एंड हो जाएगा और वी कैन से डिस्कार्डेड हो जाएगा सिग्नल नेक्स्ट स्लाइड इज इन दिस स्लाइड वी कवर डेटा कैसे कोलाइड हो जाता है और कैसे वो डिटेक्ट होता है देन कैसे वो कोलिजन सिग्नल और वी कैन से जैम सिग्नल नोट्स तक रीच होता है ये सब हम इस स्लाइड में कवर करेंगे सो लेट स्टार्ट विद दिस स्लाइड ए एंड बी टू स्टेशन है एज यू कैन सी हेयर ए और बी दो स्टेशन है प्रोपिगेशन टाइम टी पी से शो किया गया है यहाँ पे वन आर प्रोपिगेशन टाइम है प्रोपिगेशन टाइम मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें सिग्नल अपना डेटा पास करेंगे एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो ए और बी ने कंटेन्यूसली यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ एज यू कैन सी हेयर ए ने सेंस किया और बी ने सेंस किया दोनों ने साइमल्टेनियसली सेंस किया तो दोनों को सेम टाइम पे सेम सिग्नल ही जाएगा कि डेटा कोई भी नोड अपना डेटा पास नहीं कर रही है तो दोनों ए और बी स्टेशन को यही सिग्नल आया कि चैनल फ्री है और दोनों ने सेम टाइम पे अपना डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो ए एंड बी ट्रांसमिट डेटा टी इज इक्वल्स टू थर्टी कोलिजन अकर आफ्टर थर्टी मिनट ए का डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा थर्टी मिनट्स में बी का डेटा यहाँ से यहाँ तक आएगा थर्टी मिनट्स में बिकॉज वन आर में वो अपना पूरा डेटा सेंड कर सकते हैं तो थर्टी मिनट में मिडल में ही आएगा डेटा वो मिड में डेटा कोलाइड हो गया क्योंकि ए से भी डेटा पास हो रहा था बी से भी हो रहा था दोनों का सिग्नल दोनों का डेटा कोलाइड हो गया आफ्टर थर्टी मिनट कोलिजन अकर आफ्टर कोलिजन अकर इस सिग्नल ए कोलिजन सिग्नल इज जनरेटेड एंड सेंड टू बोथ ए एंड बी टू इन्फॉर्म स्टेशन अबाउट कोलिजन हैपन इन मिड वे आफ्टर थर्टी मिनट एक कोलिजन सिग्नल जनरेट होगा दोनों स्टेशन को प्रोवाइड किया जाएगा कोलिजन सिग्नल द कोलिजन सिग्नल ऑल्सो टेक थर्टी मिनट टू रीच ए एंड बी ए और बी के पास जाने के लिए उसको भी थर्टी मिनट लगेंगे क्योंकि डेटा सिग्नल अगर थर्टी मिनट्स में आ रहा है तो थर्टी मिनट बाद कोलिजन हुआ है अब वो कोलिजन सिग्नल जो है वो बैक जाएगा स्टेशन के पास तो भी उसको थर्टी मिनट ही लगेंगे कोलिजन सिग्नल रिसीव कोलिजन सिग्नल इज रिसीव बाय ऑल द स्टेशन ऑन द लिंक सो हाउ टू इंश्योर इट इट्स आवर स्टेशन एज वी लर्न इन प्रीवियस वीडियोस एक चैनल पे मल्टीपल नोड्स होती हैं कोई भी नोड अपना डेटा पास कर रही होती है तो बट जैम सिग्नल और वी कैन से कोलिजन सिग्नल सबके पास जाएगा जितनी भी नोड कनेक्टेड है तो ये कैसे पता लगेगा कि किसका डेटा तो ये इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि हमारा डेटा करप्ट हुआ है दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन सो The solution of this question is transmission time always greater than propagation time. Transmission time हमेशा ज़्यादा होना चाहिए propagation time से For example, A और B active हैं दो station हैं वो दोनों active हैं अपना data transmit कर रहे हैं और transmission time है उनका टू hours एंड half hour उनका propagation time है अब वो टू hours तक active रहेंगे channel पर Let's suppose उनका data को light हुआ after थर्टी मिनट तो 30 मिनट के बाद उनका डेटा को लाइड हो गया और और नेक्स्ट 30 मिनट के बाद उनको पता लगेगा कि उनका डेटा को लाइड हुआ है तो वो तो टू आर्ट्स तक एक्टिव थे तो उनको तो पता लग जाएगा कि उनका डेटा को लाइड हुआ है सो so, इसका सॉल्यूशन यही है कि ट्रांसमिशन टाइम ज़्यादा होना चाहिए प्रोपिगेशन टाइम से वन केस जिस जब डेटा मिडल में कोलाइड होता है सो so नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि डेटा अगर लास्ट बिट पे कोलाइड होता है तो क्या सिनेरियो होगा तो हम ट्रांसमिशन टाइम कितना रखेंगे और प्रोपिगेशन टाइम कितना रखेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लाइट दिस इज द मैक्सिमम कोलिजन पॉसिबिलिटी मैंशनड इन अब फिगर इन दिस डेटा विल बी कोलाइड एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो ने अपना डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया जस्ट वन मिनट पहले कोलिजन हो गया हेयर ए रिसीव द कोलिजन इन्फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर टू आर टू आर के बाद उसको पता लगेगा कि उसका डेटा को लाइट हुआ है हेयर वी नीड टी ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टू इंटू प्रोपेगेशन टाइम हेयर टू इंटू प्रोपेगेशन टाइम यूज हुआ है टू इंटू प्रोपेगेशन टाइम मीन्स जितना प्रोपेगेशन टाइम है लेट सपोज प्रोपेगेशन टाइम है टू आर्स तो फोर आर्स तक उसका ट्रांसमिशन टाइम होना चाहिए तो उसको पता लगेगा कि उसका डेटा को लाइट हुआ है ये सिनेरियो है कोलिजन सिग्नल का कि कोलिजन सिग्नल के बारे में कैसे पता चलता थैंक्स फॉर वाचिंग